नमस्कार सर्वांचं सा हॅलो डॉक्टर कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत हॅलो डॉक्टर हा दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीचा आरोग्यविषयक विशेष कार्यक्रम आहे ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आरोग्य समस्यांविषयी किंवा आजारांविषयीचे तुमचे प्रश्न हे आमच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांना विचारू शकता ते सुद्धा घरातून कुठेही न हलता फक्त फोनवरून आजचा कार्यक्रम हा प्रायोजित कार्यक्रम आहे विषय आहे सांध्यांचे आजार आणि आयुर्वेद साधारणपणे वयाच्या तिशीनंतर बावीस ते एकोणचाळीस टक्के भारतीयांना सांध्यांचे आजार होत असतात पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये हे सांध्यांचे आजार होण्याचं प्रमाण जास्त आहे आणि जसजसं वय वाढत जातं तस तस त्याची तीव्रता सुद्धा वाढत जाते अपंगत्व वेदना निर्माण करण्यात सांध्यांच्या आजारात सर्वात महत्वपूर्ण आहेत संधीवात आमवात आणि वातरक्त आणि म्हणूनच या विषयावर आज आपण चर्चा आयोजित केलेली आहे या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करतील सुप्रसिद्ध आयुर्वेद तज्ञ वैद्य समीर जमदग्नी नमस्कार डॉक्टर तुमचं या कार्यक्रमामध्ये स्वागत वैद्य समीर गोविंद जमदग्नी हे आयुर्वेद वेदाचार्य आणि आयुर्विद्या पारंगत आहेत तीस वर्षांपासून पुणे आणि मुंबई येथे आयुर्वेद चिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेत श्री विश्ववती आयुर्वेद रुग्णालय कोल्हापूर येथे प्रमुख चिकित्सक आहेत नर्गिस दत्त मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटल बार्शी येथे प्रमुख चिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेत कॅन्सर वंध्यत्व क्रिटिकल इलनेसेस गतिमंदत्व हृदयरोग ह्यामध्ये या आजारांवर उपचारांमध्ये त्यांनी विशेष प्राविण्य मिळवलेलं आहे दशको सांध्यांचे आजार आणि आयुर्वेद असा आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे कार्यक्रमामध्ये फोन करण्यासाठी तुम्ही उत्सुक असालच फोन करण्यासाठी लागतील आमचे दूरध्वनी क्रमांक आमचे दूरध्वनी क्रमांक असे आहेत शून्य दोन दोन हा मुंबई बाहेरच्या प्रेक्षकांनी एस टी कोड डायल करायचा आहे मोबाईल धारकांनी सुद्धा हा कोड डायल करायचा आहे आमचे दोन क्रमांक आहेत पहिला क्रमांक दोन दुसरा क्रमांक दोन या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधून आपण आमच्या कार्यक्रमामध्ये जरूर सहभागी होऊ शकता जास्तीत जास्त प्रश्न आम्ही नेहमीच आमच्या कार्यक्रमामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करत असतो म्हणून फोन करताना कृपया आपल्या टीव्ही संचाचा आवाज कमी ठेवावा प्रश्न हा विषयाला अनुसरून थोडक्यात आणि सलग विचारावा नमस्कार डॉक्टर पुन्हा एकदा आजच्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत आज आपण विषय घेतलेला आहे सांध्यांचे आजार तर मला सांगा आयुर्वेदानुसार पहिलं सांधा म्हणजे काय कसं होतं सांधा म्हटलं की तो सांधा हाडांचा आहे असंच युजली धरलं जातं आधुनिक शास्त्रात तरी त्याचा विचार तसाच केला जातो परंतु आयुर्वेदामध्ये कोणत्याही दोन घटना किंवा गोष्टी एकत्र आल्या की त्या दोन्ही एकत्र आलेल्या गोष्टीला सांधा स्थिती ही मुलं उत्पन्न करण्यासाठी गरजेची आहे असं म्हटलं जातं तर सांधा हा शब्द खूप मोठ्या अर्थाने आयुर्वेदामध्ये वापरलेला आहे आणि संस्कृत शब्दांची हीच खासियत आहे की त्यांच्या पर्यायी नावामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या छटा असतात अर्थांच्या त्याशिवाय सांध्यांच्याकडे बघायला पाहिजे श्लिश आलिंगने म्हणजे काय श्लेषक कप नावाचा एक कप असतो आणि तो सांध्यांच्या ठिकाणी असतो आणि सांध्यांना घट्ट तो पकडून ठेवत असतो तर त्याच्यामध्ये काही बिघाड उत्पन्न व्हायला लागले इंट्रा कॅप्स्युलर किंवा एक्स्ट्रा कॅप्स्युलर म्हणजे जी कॅप्स्युल आहे त्या सांध्यांचे त्याच्या बाहेर किंवा आतमधल्या ज्या रचना आहेत त्याच्यामध्ये तर मग सांधा हा बिघडू शकतो आणि त्याचे आजार वेगवेगळे उत्पन्न होऊ शकतात तर सांध्यांची ही खासियत आयुर्वेदाने सांगितलेली आहे सांध्यांची वेगवेगळ्या पद्धतीने संख्या सुद्धा वेगवेगळ्या ग्रंथकारांनी सांगितलेली आहे पण आजचा विषय जो आहे तो सांध्याच्या ठिकाणी म्हणतात जॉईंट अशा हिशाबाने आपण लक्षात घ्यायचा आहे आणि फक्त हाडांच्या सांध्यांच्या विषयी आपण बोलायचं आहे बरोबर सर मग आपण जेव्हा म्हटलं की आपण पूर्णत ह्याची खूप मोठी आपण म्हणतो की ह्याचा पसारा आहे ह्या संधी जर आपण हा शब्द घेतला पण आज आपण जॉईंट्स म्हणजे दोन हाडांना जॉईन करणारे जे जॉईंट्स असतात त्यांच्याविषयी जेव्हा आपण बोलणार आहोत तर मग ह्यामध्ये सांध्यांच्या रचनेचे आयुर्वेदामध्ये काही वर्णन केलेलं आहे असं वर्णन जे आहे ते आधुनिक शास्त्राने खूप चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे विवरण शक्ती निरीक्षण शक्ती आत्ताची जी आहे आणि पृथक्करण शक्ती ही आधुनिक शास्त्राची खूप मोठी आहे आणि त्याच्यानं कोणतीही पुस्तकं काढून जर बघितली तर सांध्यांचा तो सेक्शन दाखवलेला असतो उभा व्हर्टिकल सेक्शन आणि मग सायन्युअल फ्लूड कुठं आहे सायन्युअल मेमरेन कुठं आहे मिनिस्कस कुठं आहेत लिगामेंट्स कुठं आहेत वगैरे हे सगळं तुम्ही अनेक वेळेला बघितलेलं असतं आणि अगदी चौथी पाचवीपासून आपण ते शिकतही असतो पुन्हा पुन्हा त्याच गोष्टी सांगण्यामध्ये काही खरं हाशील नाही आहे पण एक गोष्ट मात्र इथं नक्की प्रच्छन्नपणे जी आहे ती सांगणं गरजेचं आहे ती म्हणजे सांध्यांच्या मध्ये वेदना उत्पन्न होत असताना सांध्यांच्या आतमध्ये वेदना आहेत का बाहेर आहेत लिगामेंट्समध्ये आहेत टेंडॉन्समध्ये आहेत मसल्समध्ये आहेत मिनिस्कसमध्ये आहेत का तरुणास्थीमध्ये आहेत कुर्चेमध्ये आहेत का हाडांच्या मध्ये आहेत हे जाणणं खूप गरजेचं आहे सांध्यांचा तो खुद्द आजार आहे का इतर आजारांचा सांध्यांच्या वरती परिणाम झाला हे महत्वाचं आहे आणि ह्याच्यापेक्षा लास्ट बट नॉट लिस्ट एक महत्वाचं काय आहे तर पाठीच्या मणक्यातून निघालेले जे मज्जातंतू आहेत ते त्या सांध्याला जाऊन जिथं पुरवठा करत असतात त्या पाठीच्या मणक्यावरती आपण काम करतोय का नाही 
हे बघणं खूप महत्त्वाचं असतं आणि हे युजली ट्रीटमेंटमध्ये बघितलं जात नाही वात रक्त असू दे आम वात असू दे संधिवात असू दे आपण ट्रीटमेंट त्या त्या आजाराची करत राहतो पण पाठीच्या मणक्यावरची आपण फारसं काम करत नाही आणि त्यामुळे अपयश येणं किंवा आजार पुनरुद्भव उत्पन्न होणं हा भाग तयार करतो आणि पूर्णत जर बरं व्हायचं असेल चांद्याचं दुखणं तर ह्या गोष्टीकडे लक्ष ठेवायला लागतं की पाठीच्या मणक्यातून जाणाऱ्या ज्या मज्जातंतूंच्या जोडग्या आहेत त्याच्यावरती आणि तिथल्या रक्तवाहिन्यांच्यावरती काम होणं गरजेचं आहे तर नवीन पेशींची उत्पत्ती जी आहे ती व्हायला लागते आणि त्या पेशी जर उत्पन्न व्हायला लागल्या म्हणजे सेल्स या अर्थाने पेशी पेशी म्हणजे मसल या अर्थाने हे नाही आहे असं जर झालं तर रिजनरेशन ऑफ टिश्यू जे आहे ना ते शक्य होतं युजली असं म्हटलं जातं की आतली कार्टिले जी असतात ती झिजली की नंतर पुन्हा तयार होत नाहीत असं आधुनिक शास्त्राचं म्हणणं आहे पण डिफ्युजनने जर त्याचं पोषण होतं असं जर असेल तर स्वभाव परमवादाने आणि धातू परंपरा जी आहे ती आयुर्वेदिक औषधाने उदाहरणार्थ गंध तेल म्हणून आहे आणि प्रवाळ पंचामृत म्हणून औषध आहे तर जर पोटात देऊन कमळाचा हिम किंवा थंडगार पाण्यात टाकलेली कमळाचं पाणी जर घेतलं आणि पाठीच्या उणक्यावर काही विविध शिकलेप केले तर ते कार्टिले जे आहे ते रिफॉर्म होण्याची शक्यता आहे जी ती खूप वाढलेली आहे असे प्रयोग झालेले आहेत आणि त्या पद्धतीने वैद्याच्या घरची ट्रीटमेंट जी आहे ती लोकांनी घ्यायला पाहिजे जसं आधुनिक शास्त्राचं संशोधन सुरू आहे तसं आयुर्वेदामध्ये सुद्धा संशोधन खूप वेगवेगळे वैद्य महाराष्ट्रात नव्हे भारत वर्षांमध्ये करत असतात तर दरवेळेला तुम्ही कोणताही आजार झाल्यानंतर वैद्याचाही सल्ला घेणं हे भारतीय लोकांचं मुख्य कर्तव्य आहे आणि हक्क आहे निश्चितच आणि आयुर्वेदातली एक महत्वाची चिकित्सा म्हणजे शोधन आणि शमन चिकित्सा आता आहे पण अपुनरुद्भव चिकित्सा हे एक अतिशय वैशिष्ट्य असं आयुर्वेदातलं आहे आपल्याला सर पहिला प्रश्न आलेला आहे प्रतिभा प्रश्न विचारतायत अहमदनगरवरून नमस्कार नमस्कार आम्हाला मणक्याचा आजार आहे म्हणजे त्रास होतो जास्त तेवीस वय बर काय त्रास होतोय हातापायला मुंग्या येतात पाठ दुखते कंबर दुखते काय होत कंबर मान आणि कंबर दुखते हातापायाला पण नाशिकचं पण आहे तुम्हाला स्वतःलाच त्रास होतोय का हो मला स्वतःलाच वजन जास्ती आहे का कमी आहे एकेचाळीस किलो आहे बरं आणि वाकून काम करता का तुम्ही हो बरं दाढा वगैरे किडलेले आहेत दाढा वगैरे किडलेले आहेत का बरं ठीक आहे काय हरकत नाही समजलं फोन ठेवला तरी चालेल ना तर इतक्या छोट्या वयामध्ये हा त्रास होतो म्हणजे युजली कुपोषणाशी संबंधित अशीच ही घटना असते तर अंगाला फक्त तिळाचं तेल जे आहे ते रोज जरी लावायला त्यांनी सुरुवात केली तरी वाताचं शमन होऊ शकतं पाठीच्या मणक्यांच्यावरती याच्या तेलाच्या घड्या ठेवणं आणि तिथं शेक देणं शेष्टिक पिंडसूर नावाचा एक शेक असतो भाताचा तो जर केला तर यांना खूप चांगला परिणाम त्याच्यात येऊ शकतो आणि नाकामध्ये गायीचं म्हशीचं किंवा साधं आपलं जे तेल असतं तिळाचं ते गरम करून जरी घातलं तरी त्यांचीही लक्षणं कमी यायला पाहिजे पण असं असतं तब्येत जर शेलाटी असेल आधी सर्दी खोकला खूप असेल तर पॉटस्पाईन नावाचा एक आजार आहे त्याची सुरुवात सुद्धा अशी होऊ शकते आणि ह्या एज ग्रुपमध्ये भारतामध्ये हा आजार खूप आढळतो तर जवळच्या वैद्याकडे जाऊन आधी त्याची शहा निशा करावी आणि नंतर त्यानुसार औषध घ्यावी बलाचूर्ण नावाचं एक वनस्पतीची पावडर किंवा अश्वगंधा मिळण्याचं चूर्ण मिळतं ते पोटामध्ये त्यांनी घ्यायला सुरुवात करावी गादी वगैरे जी आहे ती बऱ्याच वेळेला एका बाजूला उंच दुसऱ्या बाजूला खोलगट अशी झालेली असते आणि ती खूप कित्येक वर्षात बदललेली नसते तर त्याच्यामध्ये कुठं दोष नाही ना हेही बघून घेणं खूप गरजेचं आहे आणि कोठा रात्री साफ होण्यासाठी एरंड्याचं तेल जे आहे ते आल्याच्या काढ्यावर जर घेतलं रोज वीस एम एल एवढ्या प्रमाणात तीन ते चार दिवस तरी हा त्रास त्यांचा कमी होऊ शकतो आळीवाचे लाडू खाल्ले तर आणखी चांगल्या पद्धतीने त्यांना त्याचा परिणाम सर आणि मला ह्याच्यामध्ये एक उपप्रश्न विचारायचा की तुम्ही त्यांचं वय एकेचाळीस सॉरी त्यांचं वय तेवीस आहे वजन एकेचाळीस किलो आहे आणि तुम्ही हा प्रश्न विचारला की दात किडलेले आहेत का तर ह्याचा काही संबंध आहे कसं होतं दाताच्या मुळाशी जर पुयोत्पत्ती झाली पू झाला आणि दात दुखायला लागले ना तर त्या सेफ्टिकचा त्रास सगळ्या सांध्यांच्यावरती होतो कारण तो सुद्धा एक सांधा आहे बरगड्याला सुद्धा सांधा असतो आणि तिथं सुद्धा लोकांना दुखत असतं तर एका सांध्यांच्यामध्ये कुठेतरी पुयोत्पत्ती झाली तर हा मध्यम मार्ग आहे आणि त्यामुळं दाडा किडलेला असताना लोकांचे गुडघे दुखत असतील तर गुडघ्यावरती औषध देऊन काही उपयोग होत नाही दातांच्या ठिकाणचं जे किटन आहे ते नष्ट होणं गरजेचं आहे त्यासाठी चंद्रप्रभावटी नावाची गोळी आहे त्याने दातातली वेदनाही थांबते तिथलं पुयोत्पत्ती जी आहे ती नष्ट होते आणि त्यामुळे गुडघे दुखायचे थांबू शकतात तर हा बाजरायणी संबंध नाही हे असंच असताना हे व्यवहारामध्ये दिसतं त्यामुळे ओरल हायजिनला खूप किंमत आहे आणि त्यामुळे किडलेल्या दारांची ट्रीटमेंट ही आधी करायची संधिवात आमवात किंवा वात रक्त असताना हो सध्याला पुढचा प्रश्न आलेला आहे ऋषिकेश प्रश्न विचारतायत पुण्यावरून नमस्कार नमस्कार ऋषिकेश आपला प्रश्न विचारा हॅलो हा बोला हा सर माझ आहे ना मनके आजार कशामुळे उद्भवतो ते विचारायचं होत बर तुझं वय किती आहे ऋषिकेश वीस आणि तुला आता काही त्रास आहे का सांध्यांचा किंवा पाठीच्या मणक्याचा हो म्हणजे असं आधी मध्ये उद्भवते आबाळाच्या वेळेस बर बर ढगाळ हवायच्या वेळेस त्रास होतो तुझं
हो म्हणजे कानाला दुखतात बर 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 ठीक आहे काय हरकत नाही सांगूया तुझं उत्तर देऊया ढगाळावाल्याला असताना त्रास ज्यावेळेला होतो ना त्यावेळेला युजली ही संप्राप्ती जी असते ती आमातून उत्पन्न झालेली असते साम आताची लक्षणे जी असतात ना त्याच्यामध्ये हे लक्षण येतं बऱ्याच वेळेला बऱ्याच लोकांना दम्याचा त्रास ढगाळ हवेमध्ये वाढतो बऱ्याच लोकांना सांध्यांचा त्रास वाढतो तसं हेचं झालेलं आहे तर याला साम आताची आणि साम कफाची जर ट्रीटमेंट केली गेली तर या व्यक्तीला पटकनं गुण येऊ शकतो तर त्यासाठी जवळच्या वैद्याकडे जाऊन त्यांनी ट्रीटमेंट करत असताना पहिलं एक महत्वाचं करावं की हेचं निदान जे आहे ना पाठदुखी किंवा कंबरदुखी हे तसं नसतं तृतीय ज्वर चातुर्थिक ज्वर असे आयुर्वेदात वेगवेगळे ज्वराचे प्रकार सांगितलेले आहेत तर आधी आलेला ताप जो आहे तो तात्पुरती गोळी घेऊन जर उतरवलेला असेल ना तर शरीरातला एक आम नावाचं जे विष असतं चिकट जो दोष असतो पोटातला तो पचून जात नाही आणि त्यामुळे सांध्यांच्या ठिकाणचा जो कफ आहे किंवा वंगण आहे ते बिघडतं आणि त्यामुळे ह्या पद्धतीचे त्रास जे आहेत ते लागत असतात तर त्याला ज्वराची किंवा तापाची ट्रीटमेंट जर दिली गेली तर याला खूप चांगल्या पद्धतीने गुण येऊ शकतो आणि मग ढगाळ हवेमध्ये जे पथ्य पाळायचं आहे त्यासाठी षडंगोदक पोटामध्ये घेणं गरम पाण्याचा शेक घेणं किंवा गरम पाणी पोटात घेणं अशी औषधी घेतल्यानंतर ह्याला ढग किती आले तरी नंतर त्रास होणार नाही बरोबर सर आणि तुम्ही म्हणालात की आयुर्वेदामध्ये श्रीशा आलिंगाने म्हणजे संधी ह्या शब्दाची खूप मोठी व्याख्या व्याख्या आहे व्याप्ती आहे तरी पण आयुर्वेदामध्ये काही सांध्यांचे विकारांचं वर्णन केलेलं आहे कारण ते कोणकोणते आजार आहे कसं आहे का सांधे पर्वशूल संधीशूल पर्वरूप रुजा असं या पद्धतीने ह्याचं वर्णन इतक्या ठिकाणी आयुर्वेदामध्ये आहे जवळजवळ ऐंशी ठिकाणी तरी असा वेगवेगळ्या आजारांच्यामध्ये उल्लेख आलेला आहे म्हणजे दारू पिणाऱ्या माणसांच्या बाबतीत सुद्धा सांध्यांचे ठिकाणी विकृती उत्पन्न होते वात जे ज्वर असताना सुद्धा हे होऊ शकतं वात कफ ज्वरामध्ये सुद्धा हे लक्षण असू शकतं तर आपल्याला काय वाटतं की सांध्यांच्या ठिकाणी काहीतरी त्रास झाला आहे म्हणजे त्याचं निदान जे आहे ते आमवाद संधीवाद वात रक्त ए एस ओ टॉयटर किंवा सी रिॲक्टिव्ह प्रोटीन जे आहे ते तपासायचं आर ए फॅक्टर बघायचं आणि सोडून द्यायचं तर आधुनिक शास्त्राने जेवढा उत्तम पद्धतीने विचार सूक्ष्म पद्धतीने केला आहे तसाच आयुर्वेद फक्त लोकांना याची कल्पना नसते आणि त्या पद्धतीने अभ्यास वैद्यांचा होतो असं होत नाही कारण कॉलेजमध्ये शिकवण्याची पद्धत वेगळी असते आणि गुरुग्रही गेल्यानंतर वेगळं शिकायला मिळतं तर आपल्या ग्रंथामध्ये हे शब्द ज्या ज्या ठिकाणी आले ते सगळे सांध्यांच्या दुखण्याचेच प्रकार आहेत आणि त्यानुसार औषधं द्यायला लागतात आणि ती दिल्यानंतर मग टू द पॉईंट निदान झालेलं असल्याकारण टू द पॉईंट औषध जे आहे ते लागू पडतं आणि प्राय हा करो ती अहोरात्रात कर्मांधी भेषजम या पद्धतीने एका अहोरात्रीमध्ये त्या लोकांच्या सांध्यांच्यामध्ये वेदना कमी यायला सुरुवात होते सर आपल्याला पुढचा प्रश्न आहे रोहिदास प्रश्न विचारतायत हिंगोलीवरून नमस्कार हॅलो हा बोला हा डॉक्टर सर मी हिंगोलीवरून बोलतो रोहिदास घुगे हा तर मला सांध्या वाताचं प्रमाण सर लयच दुखायचं हातपायाचे सारखे थंड करत माझं वय पंचेचाळीस वर्ष बर व्यसन काय आहेत मला व्यसन कोणतंच नाही सर तंबाखू खातो फक्त बर बर मोठं व्यसन आहे मग ते बर नॉनव्हेज खाता का तुम्ही मांसाहार मांसाहार कधी खातो साहेब तेवढं जनरल नाही घेत बर आणि ज्या सांधे दुखतात त्या ताप येतो का अंगामध्ये ताप येत नाही सर मात्र सांधे सतत दुखत राहतात माझे सांध्याला सुजी नसते ना हो सुजगीत काही येत नाही सर बर बर आणि जास्ती करून कोणते सांधे दुखतात गुडघे दुखतात का हाताचे सांधे दुखतात नाही नाही सर माझे पायाचे गुडघे त्या वाटे राहतात ना पायाच्या चालायच्या त्या माझे जास्त दुखतात पुढूनच दुखतात ना का मागून दुखतात नाही नाही समोरून दुखतात सर बर 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 आणि शेकल्यानंतर किंवा शेपून घेतल्यानंतर ते लावल्यावर बरं वाटतं का हो थोडं बरं वाटतंय सर शेकलं तर बरं वाटतंय ठीक आहे ठीक आहे काय हरकत नाही कोण ठेवला तरी चालेल ना तर ह्यांचं वय पंचेचाळीसच्या दरम्यान आणि हे संधीवाताची ही लक्षणं आहेत ते लावल्यानंतर शेकल्यानंतर बरं वाटतंय तर हे संधीवातच आहे तंबाखूचं एकच व्यसन लोकांचं हे खूप मला आश्चर्य वाटतं की व्यसन आहेत काय म्हणतात पहिले नाही म्हणतात आणि फक्त तंबाखू खातो आता ते तंबाखू एकच एवढी पुरेशी आहे शरीरामध्ये रक्तात आणि पित्ताचा उत्क्लेश करायला आणि मांसाला बिघडायला की त्याच्यातून मोठमोठे कॅन्सरचे आजार सुद्धा उत्पन्न होतात तर रक्त एकदा खराब झालं तर आयुर्वेदामध्ये असं सांगितलेलं आहे की शुलम नास्ती विना वातात वात जर शरीरातला बिघडलेला असेल तर शूल किंवा दुखणं हे लक्षण येतं आणि विकृत किंवा विदग्ध रक्तामुळं शूल उत्पन्न होतं असं आयुर्वेदान सांगितलेलं आहे तर या दोन गोष्टीकडे बघितलं ना तर संधीवातातल्या वेदना किंवा सांध्यांच्यातल्या वेदना या कमी करता येत असतात त्या हिशोबाने आत्ता त्यांना जो त्रास होतो त्यामध्ये तंबाखूचं व्यसन हे त्यांनी कमी करणं खूप गरजेचं आहे म्हणजे इतर ट्रीटमेंट ही लागू पडेल नाहीतर वाळूमध्ये पाणी टाकल्यासारखं होतं ते वरती कधीच येतं असं आपल्याला दिसत नाही तसं ट्रीटमेंटचं होतं तर पहिल्यांदा संक्षेप हा क्रियायोग निदान परिवर्जनम म्हणजे आजार ज्या कोणत्या गोष्टींनी उत्पन्न झालेला आहे 
ते निदान किंवा त्याचं जे खाणं पिणं वागणं आणि कारण आहे ते आधी त्यांनी काढायला पाहिजे तशी तंबाखू बंद करायला पाहिजे तंबाखू सुटण्यासाठी मूत्र संग्रहणीय गण नावाचा हिंगोलीमध्ये खूप मोठे अमोल दर्गू म्हणून तिथे एक मोठा वैद्य आहे त्याच्याकडनं तुम्ही ते औषध घेऊ शकाल आणि ते जर तुम्ही पोटामध्ये घेतलं तर तुमची तंबाखू जी आहे ती सुद्धा सुटू शकते लोकांना ही कल्पना नसते तंबाखू म्हणजे सवत आहे असं वाटतं आणि सुटत नाही असं वाटतं पण असं नाही आहे पादेना पथ्यम अभ्यासम पाद पादेने वाचायची आहे या पद्धतीने तंबाखू सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने व्यसन आयुर्वेदातनं सुटू शकत असतात तर तुम्ही ह्या पद्धतीचा विचार जो आहे तो राबवायला पाहिजे आणि ह्याच्या बरोबरीन मग तुम्ही जेव्हा औषध घेत आहे त्यावेळेस संपूर्ण अंगाला तेल लावणं पौष्टिक गोष्टी येत्या पोटामध्ये वाताच्या काळात जायला पाहिजेत हे होत असताना गुगुळ कल्प किंवा महायोगराज गुगुळसारखी औषधं तुम्हाला घेता येणार आहेत पण आहारात जरी तुम्ही बदल गेलात ना तरी तुमचा हा त्रास आत्ताचा जो आहे तो कमी होईल ह्याच्याबरोबर तुमचं ब्लड प्रेशर जे आहे ते किती आहे हे तुम्ही बघून घ्या कारण गुडघे दुखत असताना बऱ्याच लोकांना रक्तपित्त नावाच्या आजाराची लक्षणं असतात आणि बी पी वाढलेलं असतं आणि ब्लड प्रेशर कमी झाल्यानंतर गुडघे कमी येतात असं लक्षात येतं तर मज्जा धातूच्या हिशेबाने मस्तिष्काचा विचार करण्याचा आणि गुडघ्याचा मज्जेच्या हिशेबाने आयुर्वेदाने संबंध सांगितलेला आहे अरुषिका या आजाराच्या संदर्भामध्ये तर जवळच्या वैद्याकडे जाऊन तुम्ही त्याचीही शहानिशा करा आणि बी पी वाढलेला असेल तर त्याची औषधं करा म्हणजे तुम्ही याच्यातनं नक्की मुक्त होऊ शकता निश्चित अतिशय सुंदर हिस्ट्री घेऊन निदान परिवर्जन हे अतिशय योग्य लक्षण जरांनी पकडलं आणि त्याच्यावर त्यांनी मुख्यतः चिकित्सा करण्यास सांगितलेली आहे हे अतिशय लक्ष देण्याजोगं आहे संध्यांचे विविध आजार कोणकोणते आहे संधीवात आमवात वातरक्त या सगळ्यांची कारणं काय आहेत लक्षणं काय आहेत या विषयावर सुद्धा आपण मार्गदर्शन घेणार आहोत मात्र कार्यक्रमात आता वेळ झालेली एका छोट्याशा विश्रांतीची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत राहा कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर या बरोबरच आज कार्यक्रमामध्ये आपण कोणत्या टिप्स देणार आहोत याविषयी तुम्हाला उत्सुकता असेलच आजची आपली पहिली टिप बघूया आपण तीन वर्षाच्या आतील अतिशय क्रुश मुलांना गहू तांदूळ उडीद आणि मूग यांची तूप साखर घालून केलेली खीर संपूर्ण अंगाला लेपाच्या स्वरूपात एक तास लावून ठेवावी याने मुलांचे वजन वाढू लागते वेखंडाचे तेल म्हणजे त्वचा तेल दररोज लहान मुलांच्या दोन्ही नागपुरीत एक एक थेंब टाकल्यास बुद्धी स्मृती एकाग्रता वाढते अंथरुणात शू करणं बंद होतं हट्टीपणा कमी होतं समज वाढते आणि तोत्रेपणा सुद्धा कमी होतो नक्कीच याचा तुम्ही घरी उपयोग करून बघा आणि आम्हाला नक्कीच हे कळवा कसं वाटतंय तुम्हाला आपण जेव्हा सांध्यांच्या आजारांविषयी सरांकडनं माहिती घेतोय सगळ्यांना उत्सुकता आहे संधीवाद संधीवाद म्हणजे नेमकं काय आहे कसं होतं संधीवात आमवात आणि वात रस्त हे शब्द आता बऱ्याच लोकांना माहीत झालेले आहेत युजली संधीवात हा आजार जो आहे तो उतारवायामध्ये होत असतो आणि वात पूर्ण दृती होत असा त्याच्यामध्ये स्पर्श असतो असं म्हटलं जातं म्हणजे सांध्यामध्ये हवा भरली की काय अशी सूज असते आणि त्या सुजेमध्ये खड्डा पडणं ही प्रक्रिया होत असते कफामध्ये कसं होतं कफाची सूज असताना जर बोट लावलं तर त्याच्यामध्ये खड्डा पडतो जसं पिठामध्ये आपण बोट ठेवल्यानंतर जसं पिठाला खड्डा पडतो तसा आणि तो वरती येत नाही नोंदमती प्रपीडित हा असं म्हणतात तर त्या पद्धतीचं लक्षण जे असतं ते वाताच्या सुजेमध्ये नसतं आणि ह्याला तेल लावल्यानंतर आणि शेकल्यानंतर बरं वाटतं या सां संजीव वातांच्यामध्ये आणि त्यामुळं गुडघ्याच्या ठिकाणी युज्युअली हा आजार म्हातारा व्यात झालेला असा आढळून येतो बरीच लक्षणं याची ऑस्टिओ अर्थरायटी सारखी असतात पण तो म्हणजे हा आजार असा काही शिक्का मारायचा नाही वैद्याकडे जाऊन त्याची शहानिशा करणं हे चांगलं आहे वात रक्त नावाचा जो आजार आहे तो युजली छोट्या सांध्यांच्या ठिकाणी सुरुवात होते आणि त्यामुळे तिकटा मिकटाचं खूप खाणं दारू पिणं मांसार करणं अशी कारणं मिळत असतात जागरण खूप करणं दुपारी जेवल्यानंतर झोपणं वगैरे अशीही कारणं त्याच्यामध्ये मिळतात आणि त्याच्यामध्ये छोटे सांधे हे प्राधान्याने इन्व्हॉल्व झालेले असतात तिथं काळ्या रंगाची सूज येते तपकिरी रंगाची सूज येते आणि जर तिथं स्पर्श केला तर तो गरम लागत असतो आणि बर्फ लावल्यानंतर त्या लोकांना बऱ्याच वेळा बरं वाटतं बऱ्याच वेळा असं होतं की अंगठ्याला ती सूज आलेली असते कानाला सूज आलेली असते आणि पायाच्या अंगठ्यावरती जर चादर घेतली आपण तर लगेच गरम व्हायला लागतं चादर काढली तर एकदम गार वाटायला लागतं पुन्हा चादर घ्यावी वाटायला लागते अशी ज्यावेळेस लक्षणं येतात ना त्यावेळेला ती युजली वात रक्ताची संप्राप्ती किंवा पॅथॉलॉजी शरीरामध्ये असते आणि व्याविध्य वृश्चिकही म्हणजे विंच झाल्यानंतर जशा ठणका बसतो किंवा वेदना होतात तसं ज्या आजारामध्ये उत्पन्न होतो तो म्हणजे आम वातनाचा आजार आजार आहे आणि त्याला तेल लावल्यानंतर तो आजार वाढतो ढगाळ हवेमध्ये तो आजार जो आहे तो वाढतो कफाचा कोणताही पदार्थ पोटामध्ये गेला की लगेच तो आजार जो आहे तो वाढायला लागतो आणि ह्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेला ताप जर मोठ्या प्रमाणावरती असेल तर हृदयाचे जे झडपा आहेत त्यासुद्धा या आजारामध्ये खराब होऊ शकतात रुमॅटिक फिवर नावाचा जो ताप आहे 
तशी लक्षणं बऱ्याच वेळेला सुरुवातीच्या अवस्थेमध्ये याच्यामध्ये दिसू शकतात तर ह्या तीन गोष्टी प्राधान्याने बघण्यासारख्या आहेत ह्याचे कंगोरे आणि हा विषय तसा खूप मोठा आहे आपण एका तासात हे सगळं सांगून होणार नाही म्हणून फक्त वानगी दाखल लोकांना माहीत असावं म्हणून ह्याचा उहापो केला आणि ही गोष्ट झाली सर आणि मग ह्या ह्या सगळ्या संधी संधी संध्यांचे आजार तुम्ही सांगितले म्हणजे संधीवाद सांगितला वातारक्त सांगितला आमवाद सांगितले ह्याची कारणं तुम्ही थोडक्यात सांगितली अजून काय सांगू शकता कसं होतं वात वाढणारी सगळी कारणं जी आहेत ना ते संधीवादामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती आपल्याला दिसून येतात कोरडं खाण्याचं प्रमाण खूप असतं अतिमैथून अति व्यायाम होणं एजिंग फास्ट होणं आजारामुळे शरीर दुर्ब दुर्बल होणं खूप चालण्याची सवय असणं खूप व्यायामाची सवय असणं यांनी यातनं उत्पन्न होणारा जो असतो तो युजली संधीवात असतो आम वातामध्ये काय होतं व्यत्यास सेवा जी असते ती खूप असते म्हणजे आत्ता जेवण केलेलं आणि लगेच व्यायाम केला जेवलं आणि लगेच आंघोळ केली किंवा उन्हातून आला आणि लगेच पटकन गरम पाणी प्यालेलं आहे असं जेव्हा व्यत्यास सेवा होते एकमेकाच्या विरुद्ध गोष्टी विरुद्ध आचरण ज्याला म्हणतात ना तर याच्यामध्ये खूप आहे आणि याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे काय आईस्क्रीम फ्रुट सॅलेड किंवा केळीचे शिकरण त्या केळीच्या शिकरणमध्ये लहानपणी तर हे प्रकरण असायचं खेडेगावामध्ये की तिथं केळाच केळी घ्यायची दूध तयार घालायचं साखर टाकायचं आणि ते लहान मुलांना खायला द्यायचं गोड लागते म्हणून मुलं ते खातात परंतु त्यात चमचा उडून जर तर काढला तर त्याची तार जी ती तुटता तुटत नाही हा जो आम आहे तो पोटामध्ये गेल्यानंतर शरीरामध्ये सांध्यांच्या ठिकाणी जे वंगण आहे ते पोटातून क्लेद कफाच्या हिशेबाने संपूर्ण शरीरामध्ये पसरत असतं आणि ते ज्या वेळेला असं निरंतर व्हायला लागतं त्यावेळेला पोटातला अग्नी जो आहे जाठाग्नी तो विकृत व्हायला लागतो आणि नंतर मग प्रत्येक श्लेष्म स्थानामध्ये हृदयामध्ये सांध्यांच्यामध्ये हा आजार जो आहे तो उत्पन्न होऊन नंतर ताप यायला सुरुवात होते आणि सांधा धरतो आणि नंतर उत्पन्न होणारी घटना ही अतिशय त्रासदायक असते त्या व्यक्तींना बऱ्याच वेळा याच्यात अनुवंशिकता आढळते आणि बऱ्याच वेळेला हा विरुद्धाचनाचा प्रकार जो आहे तो पहिल्यांदा घशावरती परिणाम करतो आणि घशातले जे जंतू आहेत ना ते सांध्यांच्या अस्त्रावरती परिणाम करतात असं आधुनिक शास्त्र म्हणतं आणि त्यामध्ये एस ओ टायटर नावाचा जो प्रकार आहे तो त्यामध्ये ए टाईपच्या ज्या कॉकाय आहेत त्या त्याच्यामध्ये स्टेप्टो कॉकाय पॉझिटिव्ह येतात आणि नंतर एस ओ टायटर पॉझिटिव्ह त्यांना हा आधार झालेला व्यवहारामध्ये दिसून येतो तर त्या तपासणीतनं हे जरी समजत असलं तरी आयुर्वेदाचं निदान हे या पद्धतीचं असतं आणि या पद्धतीचं खाणं पिणं वागणं लोक खूप करत असतात आता चीज सारखा पदार्थ आहे पनीर सारखा पदार्थ आहे नॉनव्हेज सारखे पदार्थ आहेत हे भूक नसतान जर खूप मोठ्या प्रमाणावरती खाल्ले गेले किंवा मशरूम आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणावर खाल्लं गेलं तरी सुद्धा ह्या पद्धतीचे आजार झालेले व्यवहारामध्ये दिसतात तसंच वात रक्ताच्या बाबतीत आहे त्याच्यामध्ये तिकटा मिकटाचं खाणं हे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरती घडत असतं आणि ते खाल्ल्यानंतर ती माणसं जी आहेत ती प्रवास करत असतात मग तुम्ही ते पूर्वीच्या काळी कसं असायचं घोड्यावर न जायचं हस्तशोष्ट गच्छतश्चाश नतश असा एक श्लोकच आयुर्वेदा सांगितला आहे खाल्लेला आहे पहिल्याला उंटारणं किंवा घोड्यावरनं तो माणूस जर जात असेल तर पाय खाली लोमकळत असतात आणि पाय हे तेजाचे आहेत तिथं रक्त जे आहे ते बिघडतं विदग्ध होतं आणि नंतर वात रक्ताची संप्राप्ती घडते असं म्हटलं जातं आता ते गेलं पण तुमची कार आहे किंवा तुमची मोटरसायकल आहे किंवा बाईक आहे त्याच्यावर तुम्ही अन्न खाल्ल्या खाल्ल्या लगेच जर प्रवास करत असाल तर तुम्हाला कालांतराने वात रक्त हा आजार मागं लागू शकतो तर मांसार हे त्याचं कारण आहे मद्यपान हे त्याचं कारण आहे आणि हे विदग्द अन्न जे आहे ना पाणीपुरी एस पी डी पी वगैरे जे काय घाणेडे पदार्थ कधी तरी खायचे ते रुटीनमध्ये खाल्ले जातात त्याच्यामुळे हा आजार तरुण लोकांसुद्धा आपल्याला मोठ्या प्रमाणात आढळतो ओके आपल्याला पुढचा प्रश्न आलेला आहे वरद शिंदे प्रश्न विचारतायत सांगलीवरून नमस्कार हॅलो मॅडम हा बोला हॅलो माझं उजव हाताचा सांधा निकोडतो म्हणजे खांद्यात निघतोय का बार बार आणि तुम्ही म्हणजे खेळ करताना कधी निघालेलं होता का असंच म्हणजे गाडी चालवताना निघालो बरं बरं वय किती आहे आपलं छत्तीस आहे बरं बरं ठीक आहे काय हरकत नाही सहा महिन्याला बरोबर ठीक आहे तर आता हा संधी स्रोस किंवा भ्रंशाचा हा प्रकार आहे आणि सांधा निकळणं हे युजली आपल्या खांद्यांच्या मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती घडत असतं तर तिथं आलेलं शैथिल्य निघणं हे खूप गरजेचं आहे तर ही शिथिलता नष्ट करण्यासाठी कशाय रस किंवा तुरट रस जो आहे ना तो आयुर्वेदानं वापरलेला आहे तर सुपारी आणि हिरडा आणि ओली हळद जी असते त्याचा लेप जर केला गेला ना तर हा सांधा निखळणं त्यांचं कमी होऊ शकतं चिचुंद्रिका तेल किंवा उंदरू तेल नावाचं एक तेल आहे ते नाही मिळालं तर मग लाजाळूचं तेल जे आहे ते बाजारामध्ये विकत मिळतं ते जर त्यांनी लावलं सांध्यांना आणि एक षष्टी क्विंट सेल नावाचा स्वेद जर केला गेला तर सांधा निखळणं त्यांचं जे आहे ते कमी होऊ शकतं तर हा वाताच्या विकृतीचा प्रकार असल्याकारणानं ह्याच्यासाठी तिक्त क्षीर बस्ती नावाचे एनिमाचे काही औषधं असतात एनिमा हे समजण्यासाठी म्हटलं बस्ती वेगळा आणि एनिमा वेगळा खरं त्यांच्या कार्यामध्ये खूप फरक आहे तर जवळच्या वैद्यांच्याकडनं जाऊन तुम्ही हा प्रकार सुद्धा करून घ्यावा म्हणजे सांधा निकळणं ही प्रक्रिया जी आहे ती कमी चांगल्या पद्धतीने कमी त्यांची होऊ शकते निश्चितच सांध्यांच्या विविध आजारांविषयी आपण माहिती 
महती घी कारण का लक्षण का है या विषयी सुधा महती घी इतर आजारे सद्यां का परिणाम होता है विषयी सुधा जाऊ मात्र कार्यक्रम आता वे छोटाशा विश्रांति कार्यक्रम टिप्स को पाड़ी काटे सावरी से चूर्ण शालमली अड़ीस ग्राम जीरिया चूर्ण अड़ीस ग्राम और खड़ी साखर एक चमचा दिवस तीन वेला घयावे अड़ीज एक ग्राम ग्रा, एक चमचा पांच ग्राम अत अड़ीस ग्राम अर्धा चमचा होते दिवस तीन वेला घयाव या पाड़ी का पोटधुकी खूब अंगा वरुण जाण गाठी पड़ने आ चिड़केपना कमी हो आता सांध्या आजार आयुर्वेदा मधे अपन सांधे संधिवत आमवत वातरक्त हा विषय जाण लक्षण जाती मात्र सरानी कार्यक्रम की सुरुआत करता संगित कि इतर आजारे सुधा संधिवत हो सद्या आजार होता नेमके को होता सर हाँ कस हो इतर आजारे संधिवत हे लक्षण दसून बयाच वे होता आता युजली कस होता आमाशय कि जठरा मे विकृति उत्पन्न पचना की तो उत्पन्न होना जो आजारो ना तो बयाच वे आम या आमवात या पद्धति आमाशा संबंधित कि जठरा संबंधित को आजारे पांडुरोगासारख आजारे आम्लपित्तासारखा जरद पित्तासारखा त्रास अल तो हेचत उत्पन्न होने लक्षण जी अत ना ती बच वेला आमवतासारखी लक्षण सद्या उत्पन्न करना की शक्यता जास्ती आते गृहणी कि लहान आतड़ा जो भाग है तिथल जर पचन विकृत जा तिथल पित्त बिगड़न वात रक्ता सारखी लक्षण जी है ती मोटा हा ढोब मना मानले विषय है हेमंत दोन दोन अवयव जे है सुधा इन्वॉल्व हो शक संग्रहणी सारा आजार है मुलव्याधी सारा आजार है कि अतिसार कि सतत का जुलाबा त्रास है हिचत उत्पन्न होना जो आजारो ना तो बयाच वेला वात रक्त हा पद्धति ची लक्षण दाखोत मोटा तड़ा ज्यादा उत्पन्न होना जे आजार संबंध हा युजली संधिवत हा पद्धति उत्पन्न होता मतारव्या तो जास्ती मोटा प्रमाण आड़ो तो अे बरेच आजार हैं कि ज्यादे संधिवत पर्वशूल संधिशूल ये लक्षण ये अत तो पहले ना मूल आजार को जाए खूब गरजे मग अभी जस संगित ना दात किडले सुधा सदे दुखू शकत दारू जास्ती मोटा प्रमाण लोक पीत अल तरी हा त्रास हो चतुर्थिक ज्वर मनु है तैमे सदे दुखू शकत वात कफ ज्वर है तैमे सदे दुखू शकत कैल्शियम सारख्य गोषी की कमतरता सुधा सदे दुखत विटैन बी ट्वेल्व की डिफेन्सिन्सी बयाच वेला पोट बिगड़न सद्या त्रास उत्पन्न हो तो यह सग होता मूल आजार को शोधन काड़ाशि ट्रीटमेंट हो शकत नहीं संधिवत है मनु तुम्हें वैद्याक जाऊज नका तुम्हें पहले ना वैद्याक जाऊन संपूर्ण तब्य दाखवा और तेला ते ठरू दे कि आजार तुम तुम्हारा का तो ना कि मैं मूल कारण समझ ली ट्रीटमेंट खूब सोपी आती है आयुर्वेदा आने अनंत पद्धति की वेगवेगे औषधे मिलू शकत एक साढ़े तीन हाथा देहा सदा दुखत इतर अवयवान आजाराय परिणाम होते हैं हे बगण खूब गरजे ऑक्युपेशनल हजार सुधा तुम्हें को काम करता है हेनुसार तुम्हारा को सदा दुखा है ही ठरले सतत जर आप सुधा हाथ धरन बसत आसो टी वी तुम्हार मॉनिटर समोर जर तुम्हारा टेनि एलवसारा सुधा त्रास होने ज्यादा सुधा विकृति उत्पन्न होते मैं तिथे कारण जे है तो काड़ण विरुद्ध हालचल कर उत्तर आू शकत तो हा हिशा हा विषयाक बढ़ा लगता तो तज्ञ वैद्या तुम्हें सलाह घेना गरजे वैशिष्ट मेरा अतिशय आवड़ कि सद्या जरी आजार फंधा इधे न बगता संपूर्ण मनुष्य शरीर देह जो है विकृति प्रमाण जी चिकित्सा के लिए जती है अपुनर्भव अतिशय योग्य चिकित्सा अरते सर अनेक वेला कीटक दंश होता कि उदीर दंश होता मैं हाथ का सदे दुखी से संबंध छान प्रश्न विचार कस हो आता व्यवहार मे कस होता पावस दरमियान नर डास वगैरह चावन डेंग्यू मलेरिया कि चिकन सारे आजार उत्पन्न होता है सगले होता डासान विषा उत्पन्न डास हा कीटक है तेला सहा पाय है तो चावन उत्पन्न होना लक्षण जी है ना संधिवत ही लक्षण ये अल तो फापा औषधि उपयोग हो आगद तंत्र मन आयुर्वेदा संगित जो भाग है विषतंत्र कि टॉक्सिकॉलॉजी अंू शको तिथिल दंशा की ट्रीटमेंट देने खूब गरजे तो तिथ चंपकादी आगद नवाच एक औषध आए कि तांडूजा मनु तांडी की भाजी आती ती और निशोत्तर मनु एक औषध है तो रि जोपता जर दिल गए तर हा लोक चिकनगुनिया मलेरिया डेंग्यू वगैरह सग्या संप्राप्त कि पैथोलॉजीज कमी आए लगता है तीन ब्लड रिपोर्ट सुधा खूब चांगल पद्धति सुधारे लगता है तो समझा एखाद मनसाला डेंग्यू जा दिवस जर पुनः डेंग्यू जा तो युजली हिमोलैटिको तेजे प्लेटलेट काउन कमी होता एकदम तो मनुष्य दगाऊ शको तो अशा वेला चंपकादी अगर जर औषध दिल गए प्लेटलेट काउन खूब 
चांगल्या पद्धतीने वरती येतो सांधे दुखणं कमी यायला लागतं आणि तापाची सगळी लक्षणं कमी येतात मला काही वेळेला सांगायला असं आश्चर्य वाटतं की डास चावल्यानंतर उत्पन्न होणारे हे जे आजार आहे त्याच्यासाठी आपण मस्किटो मॅट लावतो आणखी काय काय लावत असतो आणि ते डास कमी करायचा प्रयत्न करतो पण लोक तुम्ही एक करायला पाहिजे की सूर्यफुलासारखं झाड निर्गुडीसारखं झाड माक्यासारखी झाडं जी आहे टाकळ्यासारखी झाडं आहे ती जर तुमच्या आजूबाजूला तुम्ही लावली तर डास कमी तयार होतात उत्पत्तीच त्यांची कमी होते आणि तुम्ही जर पोटात चंपक आधी अगद आणि आत्ता सांगितलेलं औषधे तांदळीच्या बरोबर निशोत्तराचं छूण घेतलं ना तर कितीही डास चावले तरी तुमच्या शरीराला हा आजार उत्पन्न होत नाही इतकी चांगली गोष्ट आयुर्वेदाने सांगून ठेवलेली आहे म्हणजे प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर म्हटलेलं आहे ना तर हे भारत सरकारने आणि महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा याचा विचार करायला पाहिजे आम्ही आता आता पत्रव्यवहार त्याबाबतीत चालू ठेवलेला आहे आणि डास निर्मूलनाचा किंवा मलेरिया निर्मूलनाचा जो कार्यक्रम आहे त्यात आयुर्वेदाचं पाऊल सुद्धा आता पडणार आहे आणि ही औषधं जर घेतली गेली ना तर बराचसा सरकारी खर्च जो आहे ना त्या डासांच्यावर तो होणारा तो कमी होणार आहे ही वस्तुस्थिती आहे तर हे एक वेगळी देण आहे आयुर्वेदाची आणि ती त्याबद्दल बघायला पाहिजे हाच प्रकार जो आहे ना तो उंदराच्या विषयाच्या बाबतीत आहे ज्या ज्या लोकांना वात रक्ताची लक्षणं किंवा गाऊट सारखी लक्षणं येतात हे आजार खरं म्हणजे दोन्ही वेगळे आहेत त्या लोकांना जर विचारलं तुम्हाला उंदीर चावलेलं होता तर बऱ्याच वेळेला त्याची उत्तर शंभर पैकी तीस लोकांची हो म्हणून येतात जुन्या काळीच्या लोकांची आणि त्यांना दोन लक्षणं दिसतात एक अंगावरती लायपोमा किंवा मेदाच्या गाठी असतात आणि दुसरे सांधे दुखत असतात वात रक्त नावाचा आजार तर या लोकांना कोणतीही ट्रीटमेंट देऊन काही उपयोग होत नाही त्यांना उंदराच्या विषाची जर औषध दिली गेली तर ह्या लोकांना बरं वाटतं आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीची मूषक विषाच्या दंशाची औषधं आयुर्वेदात सांगितलेली आहेत ती जवळच्या वैद्याकडनं तुम्ही जर वापरून घेतली ना तर तो संधीवाद त्या औषधाने पूर्णतः बरा होतो म्हणजे आजाराचं कारण काय हे एकदा समजलं ना की भरपूर औषधं आयुर्वेदामध्ये मिळू शकतात आणि त्याच्याबरोबर मग कडू वनस्पतींच्या रसाचे किंवा दुधाचे बस्ती देणं अशी एक वेगळी ट्रीटमेंट सुद्धा ह्या लोकांसाठी करता येते पटोलादी बस्ती नावाचा जो ज्वररोग अध्यायामध्ये आलेला आहे तो ह्या संधीवाताच्या लोकांना अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने वापरता येत असतो तर जवळच्या वैद्याचा तुम्ही जरूर सल्ला घ्या आणि ह्या आजारातून मुक्त आणि सर तुमच्या चिकित्सेमध्ये तुम्ही अनेक ओल्या हिरव्या वनस्पतींचा उपयोग करता त्यांची आम्हाला माहिती देऊ शकता हो अगदी आता काही आपण वनस्पती बघूया तर ही इथं शेवगा नावाची वनस्पती तुम्हाला सगळ्यांना माहीत असेल तुम्ही सगळ्यांनी शेवगा बघितलेला असेल शेवग्याची शेंगा आपण आमटीमध्ये घालून खातो त्याच्या बीला बऱ्याच वेळा पांढरं मरीच असं सुद्धा म्हटलं जातं तर ह्या शेवगा नावाच्या वनस्पतीच्या पानांचा रस जर पोटामध्ये अर्धा कप एवढ्या प्रमाणात जर घेतला गेला साधारण साठ ते सत्तर एम एल एवढ्या प्रमाणात तर संधीवात आम वात आणि वात रक्त याच्यातल्या सांध्यांच्या वेदना झपाट्याने कमी येत असतात अतिशय उत्कृष्ट औषध आहे आणि हे वापरून बघण्यासारखं आहे पोटामध्ये जर ते घेतलं गेलं तर कृमी सुद्धा मरतात आणि वजन सुद्धा कमी यायला याचा खूप उपयोग होत असतो ही दुसरी जी वनस्पती इथं मी आता दाखवतोय ही सगळ्यांना माहीत असलेली रुईची वनस्पती आहे रुई तुम्हाला माहीत असेल अर्क आणि मांदार निळ्या रंगाची आणि पांढऱ्या रंगाची अशी ही फुलं असलेली वनस्पती असते ही तीक्ष्ण वनस्पती आहे आणि कोणत्याही रुईच्या झाडाच्या मुळामध्ये गणपती असतो असं म्हटलं जातं ते मूळ जर उपटून बघितलं तर गणपतीच्या आकाराचं त्याचं मूळ असतं तर हे त्यामुळे ते पांढरा गणपती म्हणजे हा या मुळाचा गणपती असतो आणि तो उगाळून जर पोटामध्ये घेतला किंवा लावण्यासाठी वापरला तर याचा अप्रतिम फायदा जो आहे तो वेगवेगळ्या आजारांसाठी होतो एस्पेशली ही वनस्पती लेपासाठी बाहेरून लावायची धोतऱ्याची पानं आणि रुईची पानं किंवा मुळावरची साल ही जर उगाळून लावली गेली आणि त्याच्यामध्ये हळद जर घातली गेली ना तर सूज झपाट्याने सांध्यांची कमी येते फक्त सांध्यांच्यावरती चारी बाजूने याचा लेप करायचा गुडघा दुखत असेल तर लोक फक्त गुडघ्याच्या वाटीला लेप करतात तर ते चुकीच आहे रक्तवाहिन्या या मागच्या बाजूला असतात मागही लेप व्हायला पाहिजे तसा या वनस्पतीचा तुम्ही वापर करून बघा दुसरी पुढची एक वनस्पती तुम्हाला इथं दाखवतो ती गुळवेल नावाची ही वनस्पती आहे बऱ्याच वेळेला आपण ही बघितलेली आहे आणि या गुळवेलीचा काढा जो आहे तो वात रक्त नावाच्या आजारासाठी तर अप्रतिम उपयोगी पडतो गुळवेलीच्या पानाची भाजी जी आहे ती ओला शेंगदाणे जे आहे आतले मोग काढून ते घालून करायला पाहिजे किंवा मोगाची डाळ घालून याची भाजी जर परतून केली तर अतिशय उत्कृष्ट भाजी लागते थोडीशी कडसर असते पण कडसर तर ह्याची खूप मोहक आणि मनोज्ञ आहे नेहमी ही खावी असं वाटतं आणि ही खाल्ल्यानंतर शरीरामध्ये खूप उत्तम पद्धतीने उत्साह येतो शरीरातला आळस जो आहे तो निघून जातो तापाची भावना नष्ट होते सांधे मोकळे व्हायला लागतात आणि वजन कमी होऊन लघवीचं प्रमाण जे आहे ना ते सुद्धा उत्तम पद्धतीने वाढतं तर संधीवातासाठी ही गुळवेल वापरणं खूप गरजेचं आहे ह्याच्याबरोबर ही दुसरी एक वनस्पती आहे ही बनारस साईडला मोठ्या प्रमाणावरती वैद्य वापरतात आणि ही रासना नावाची वनस्पती आहे महाराष्ट्रातसुद्धा वेगवेगळ्या नद्यांच्या ठिकाणी ह्याची मुळं जी आहे ती वापरण्याची प्रथा आहे तर ह्या वनस्पतीचा काढा किंवा रासना सप्तक रासना पंचक महारासनादी काढा ह्याच्यामधले हे अग्रणी औषध आहे ह्या मुळाचा काढा सुंठ टाकून जरी फक्त
निर्गुंडी नावाची ही वनस्पती आहे निर्गुंडीची ही खासियत अशी आहे की या वनस्पतींनी कोणती सूज जी आहे ती झपाट्याने कमी येते तर निर्गुंडीच्या पाण्याचा ठेचा तयार करायचा आणि तो कपड्यामध्ये बांधायचा आणि गरम पाण्यात बुचकळून जर त्यांनी शेक केला गेला ना तर सांध्यांच्या ठिकाणच्या वेदनाही कमी होतात आणि सूज झपाट्याने कमी येते तर ही निर्गुडी जी आहे ती आपण शंकराला जेव्हा बेल मिळत नाही त्यावेळेला निर्गुडी वाहण्याची पद्धत आहे म्हणजे औषधाचे उपयोग जे आहेत ना ते देवाच्या हिशोबाने लक्षात ठेवण्याची पद्धत जी आहे ती पूर्वीच्या ऋषिमुनीची होती पत्री त्या पद्धतीने गणपती जे असते किंवा हरताली असते तर त्याचा औषधी उपयोग जो आहे तो लक्षात घेणं खूप गरजेचं आहे ह्याचं मूळ जे आहे ना ते उत्तम वर्ण आहे म्हणजे शरीराचं वर्ण सुधारण्यासाठी सुद्धा उपयोगी पडतं आणि याचं बी रेणुक बी ज्या पद्धतीने वापरलं जातं ते सुद्धा वाताच्या आजारासाठी खूप चांगल्या पद्धतीने वापरता येतं हे दत्तुरा किंवा धोत्रा नावाची ही वनस्पती ही विषारी आहे थोडीशी त्यामुळे ही पोटात घेण्याच्या फंदामध्ये पडायची नाही बाहेरून लावण्यासाठी त्याचा वापर करायचा हिरवा लेप म्हणून खूप वैद्य वेगवेगळ्या पद्धतीचे लेप देतात त्याच्यामध्ये ही वनस्पती अग्रणी असते ह्याच्यामध्ये अॅट्रोपिन नावाचं घटक असतं आणि त्याच्यामुळे शरीरातले स्राव हे चांगल्या पद्धतीने कमी येतात सांध्यांच्या ठिकाणी पाणी झालेलं असताना किंवा त्या ठिकाणी टीबी असताना जे लेप लावायचे त्याच्यामध्ये कोरफड कोरफडीचा काळा बोळ जो असतो तो हळद वेखंड आणि ही वनस्पती हे एकत्र करून जर लावलं गेलं तर सूज ही कमी येते सांधा हालायला सुरुवात होते आणि सांधा तापून ज्या वेळेला जोर किंवा ताप येतो शरीरामध्ये त्यावेळी ह्या वनस्पतीचा लेप हा अग्रणी उपयोगी पडतो तशीच ही कोरफड नावाची वनस्पती आहे बऱ्याच जणांना ही माहीत असेल तर कोरफडीचं मूळ जे आहे ना ते उत्कृष्ट पद्धतीने पोटामध्ये जर घेतलं गेलं तर सांध्यांच्या ठिकाणीची गरम सूज जी आहे ती झपाट्याने येणे कमी येते कोरफडीचा गर आणि वेखंड एकत्र करून जर लावलं तरी सुद्धा सूज कमी येण्यासाठी ही वनस्पती वापरता येते कोरफड पोटात घेतलं त्यानंतर यकृताचा आजार आणि संग्रहणी हा जर आजार असेल आणि जर सांधे दुखत असतील ना तर त्यासाठी ही वनस्पती खूप उपयोगी आहे परंतु या वनस्पतीचं एक असं वैशिष्ट्य आहे की बेचाळीस दिवसापेक्षा जास्तीचा वापर करायचा नाही अन्यथा शौचाच्या मार्गामध्ये मुळव्याधीचे कोंब उत्पन्न होऊ शकतात आणि त्यामुळे चरक संहितेमध्ये या वनस्पतीचं वर्णन नाही आहे तरी अकराशे अडुसष्ट आयुर्वेदातल्या ज्या वनस्पती आहेत अग्रणी त्याच्यामध्ये नंतरच्या ग्रंथकारांनी ही वनस्पती सांगितलेली आहे ह्याचा वापरही तुम्ही करू शकता परंतु ह्या सगळ्या वनस्पती परण्यामध्ये लावून त्याची माहिती जी आहे ती जवळच्या वैद्यांच्याकडनं घेणं आणि त्या पद्धतीने समाजाला त्याचा वापर कसा करता येईल हे बघणं हे खूप गरजेचं आहे निश्चितच शरीर हे पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे आणि म्हणूनच पंचमहाभूतांनीच बनलेल्या वनस्पतींनी जर आपण त्याच्यावर उपचार केले तर निश्चितच अतिशय जास्त प्रभावी अशी चिकित्सा आणि आपण म्हणू शकतो की नैसर्गिक चिकित्सा आपल्याला नक्कीच मिळू शकते अशीच माहिती आपण विविध सांध्यांच्या आजारांवर घेत राहणार आहोत मात्र कार्यक्रमात आत्ता वेळ झालेली एका छोट्याशा विश्रांतीची तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर कार्यक्रमामध्ये पुढे जाण्यापूर्वी आपण उद्याचा हॅलो डॉक्टरचा कार्यक्रम कोणता आहे तो थोडक्यात पाहून घेऊया हॅलो डॉक्टर प्रायोजित कार्यक्रम थेट प्रसारण रविवार दिनांक सत्तावीस ऑगस्ट दोन हजार सतरा रात्री आठ वाजता विषय आहे असाध्य रोगांवर विना औषध विना ऑपरेशन अॅक्युपंक्चर उपचार पद्धती सहभाग डॉक्टर सचिन लोहिया डॉक्टर सारंग लोहिया ईमेलद्वारे प्रश्न विचारून आपण कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता त्यासाठी आमचं संकेतस्थळ आहे हॅलो डॉक्टर डीडीके मुंबई एट जीमेल डॉट कॉम मात्र कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी जर तुमचे प्रश्न आले तरच आम्ही त्यांचा कार्यक्रमात समावेश करू शकतो अन्यथा तुमच्या ईमेलना आम्ही उत्तर द्यायचा नक्की प्रयत्न करतो सर आपण जेव्हा म्हणतो आयुर्वेदामध्ये पथ्य सती गदार्थस्य की औषध निषेवणही पथ्य सती गदार्थस्य की औषध निषेवणही सांध्याच्या आजारांमध्ये काय सांगाल कसं होतं सांध्यांच्या आजारामध्ये पथ्य पालन ह्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिली महत्वाची घटना काय करायला पाहिजे तर लोकांचा असा एक समज असतो की प्रत्येक संधीवाद जो आहे किंवा सांध्याचा आजार आहे तो व्यायाम आणि बरा होतो असं वाटत असतं तर सांध्यामध्ये हाडाचं दुखणं जर असेल ना तर ते व्यायामाने कमी होण्याची शक्यता फार कमी असते मसलमध्ये टेंडॉन्समध्ये वगैरे दुखणं असेल तर मग ते व्यायामाच्या साह्याने आपण कमी करू शकत असतो त्यामुळे तुमचा आहार विहार ह्याच्यामध्ये विहार जो आहे ना त्याच्यामध्ये व्यायाम करायचा की नाही हे वैद्याकडे जाऊन तुम्ही पहिल्यांदा ठरवायला पाहिजे एखाद्या व्यक्तीला पाण्यात चालल्याने फायदा झाला म्हणून तुम्ही चालायचं असं करायचं नाही उष्ण प्रकृतीच्या व्यक्तींना जर संधीवात असेल आणि त्याच्यामध्ये जर पित्ताची लक्षणं दिसत असतील तर कदाचित तो पाण्यामध्ये चालल्याने त्यांना बरं वाटत असतं म्हणून दुसऱ्याने लगेच चालायला प्यायला असं ते नसतं तर वाळूत चालणं पाण्यात चालणं ह्याने जसे फायदे होतात तसे तोटे सुद्धा होऊ शकतात त्यामुळे त्याचा विचार करणं हे गरजेचं असतं अन्न हे कधीही षडरसात्मक आहार पाहिजे असं आयुर्वेदानं सांगितलेलं आहे हलकं अन्न घेणं गरम गरम अन्न घेणं सकाळचं सकाळी आणि संध्याळचं संध्याळी घेणं हे खूप महत्वाचं आहे ही पहिली गोष्ट आहे आजार जो असेल त्या पद्धतीने त्याचं जे खाणं आहे ते व्हायला पाहिजे युजली तुरट कडू गोष्टी ज्या असतात ना त्या पचन व्यवस्थितरित्या करून शरीरातले दोष घालवण्यासाठी उपयोगी पडत असतात पण याच्यामध्ये संधीवात वात रक्त आम वाताची ट्रीटमेंट करताना ट्रिकी ट्रीटमेंट असते 
त्यामुळे प्रत्येक माणूस हा वेगळा वेगळा आयुर्वेद आणि पुरुषम पुरुषम विक्ष अशा पद्धतीने सांगितलेला आहे त्यामुळे प्रत्येकाचं पथ्यही त्या पद्धतीने वेगळं येऊ शकतं टाकळ्याची भाजी आहे शेवग्याची भाजी आहे आत्ता दाखवलेलं गुळवेलीची भाजी आहे पुननवाची भाजी आहे तर ही सगळ्या सांध्यांच्या विकारांसाठी खूप उपयोगी पडते आणि हे होत असताना तुम्ही पाणी जे पिणार आहे ते माफक प्यायला पाहिजे आणि सिद्ध जल प्यायला पाहिजे म्हणजे सुंठ किंवा धने वगैरे टाकून पाणी पिणं षडंगोदक पिणं हे करायला पाहिजे त्याबरोबर गरम पाणी जे आहे ते पिणं खूप गरजेचं असतं वेळेवर ती जेवणं माफक जेवणं हे खूप गरजेचं आहे पोटामध्ये स्नेह जो आहे म्हणजे तेलकटपणा हा कोणत्या तेलाचा घ्यायचा कोणत्या तुपाचा घ्यायचा औषधी तुप तेल काय आहे हे करणं खूप गरजेचं असतं आणि आयुर्वेदामध्ये मेडिकेटेड फूड असतं त्याचा वापर करून तुम्ही भात आमटी पोळी ज्या तयार करणार आहे त्यामध्ये औषधाने सिद्ध जर ते केलेलं असेल तर तुम्ही कोणतंही अन्न घेतलं तरी ते बरेचसे त्याचे दोष जे आहेत ना ते जाऊ शकतात आणि तुमचा आधार हा उत्तम पद्धतीने बरा होतो चांगला एक प्रश्न आलेला आहे शोभा प्रश्न विचारत आहेत अहमदनगरवरून नमस्कार हा बोला नमस्कार आपला प्रश्न सलग विचारा माझ्या आधी गुडघ्यांमध्ये ना मुंगे यायचे माझ्या पाठीतल्या मनक्यांतल्या गाद्या काळ्या पडलेल्या म्हणते मनक्यातलं इंजेक्शन घेऊन आलो तरी पण वय किती आहे तुमचं वय तस सव्वीस सत्तावीस आहे बरं आणि टीबीचा त्रास आहे हाडांचा म्हणून सांगितलंय का हा हाडांमधल्या मनक्यातल्या गाड्या काळ्या पडल्या म्हणून सांगितले बर बर ठीक आहे ठीक आहे काय हरकत नाही हा पॉट स्पाईनचा हा आधार असण्याची शक्यता आहे आणि सांध्यांचा टी बी जसा असतो तसं हे पाठीच्या मणक्याचा टी बी असण्याची शक्यता आहे ह्याला योगराज गुगुल जो आहे तो तुपावर ती घेणं हे खूप गरजेचं आहे नगरमध्ये खूप मोठे वैद्य आहेत वेगवेगळे त्यांच्याकडे जाऊन त्यांनी त्याचा सल्ला घ्यायला पाहिजे आणि ह्याच्यात पोटीस आणि जलोकावचारणं म्हणजे जळवा लावून तिथं दूषित रक्त काढणं ही प्रक्रिया जी आहे ती करायला पाहिजे आणि क्लासिकल राजयश्माची किंवा टी बीची ट्रीटमेंट आयुर्वेदातली जी आहे ती घेणंसुद्धा गरजेचं असतं त्यामध्ये चवन प्रास सकाळी घेणं आरोग्य वर्जिनी ती जेवणाच्या आधी घेणं आणि सितोपलादी चूर्ण मौक्तिक आणि सुवर्ण मक्षित असं पोटात देणं हे खूप उपयोगी वाटतं हे इतक्या पटकन सांगून तुम्हाला समरणार नाही पण जवळच्या वैद्याकडे जाऊन तुम्ही भेटून याची ट्रीटमेंट करा आणि याच्यासाठी तिक्त क्षीर बसते आणि पंचतिक्त घृत गुगुळ ही दोन औषधं तुम्हाला खूप उपयोगी पडतील तुमचं वय लहान आहे त्यामुळे तुम्ही निश्चित बऱ्या व्हाल फक्त त्याचं निदान उत्तम पद्धतीने करून त्या पद्धतीने ट्रीटमेंट व्हायला पाहिजे निश्चितच सांध्यांच्या आजारांमध्ये आपण घरगुती काय उपाय करू शकतो याविषयीचा आजचा आपला आरोग्य सल्ला आहे आजचा आरोग्य सल्ला कोणता आहे तो पण पाहून घेऊया सांध्यांचा कोणता ही आजार कमी होण्यासाठी 30 एम एल सुंठीच्या काढ्याबरोबर दोन चमचे म्हणजे दहा एम एल एरंडेल तेल रात्री झोपताना घ्यावं म्हातारपणची गुडघेदुखी आणि कंबरदुखी कमी होण्यासाठी अश्वगंधा चूर्ण किंवा बला चूर्ण दररोज अर्धा चमचा म्हणजे अडीच ग्राम या प्रमाणात सकाळी दुधाबरोबर घेऊन संध्याकाळी योगराज हुग्गुळ अडीचशे मिलीग्रामची एक गोळी पाण्याबरोबर घ्यावी तासदुखी कमी होण्यासाठी मोहरीचे तेल टाचेला लावून मातीचा शेक म्हणजे वी तापून टाचेला त्याचा शेक द्यावा गाऊट या सांध्यांच्या रोगासाठी आयुर्वेदात सांगितलेली उंदरांच्या दंशावरची म्हणजे विषाची औषधं अत्यंत उपयोगी पडतात हाच कार्यक्रम तुम्ही पुन्हा बघू शकता पुन्हा प्रक्षेपणाची वेळ नोंदून घ्या पुन्हा प्रक्षेपण होणार आहे शनिवार दिनांक दोन सप्टेंबर दोन हजार सतरा पहाटे म्हणजे मध्यरात्री साडेबारा वाजता आणि मंगळवार दिनांक पाच सप्टेंबर दोन हजार सकाळी नऊ वाजता आजचा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला हे जाणून घेण्याची सुद्धा आम्हाला उत्सुकता आहे याशिवाय ज्या डॉक्टर्सना आमच्या कार्यक्रमात प्रायोजित कार्यक्रम करायचा असेल त्यांनी आम्हाला जरूर संपर्क साधावा आमचा पत्ता आहे निर्माती हॅलो डॉक्टर दूरदर्शन केंद्र वरळी मुंबई चार शून्य 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 तीन शून्य हॅलो डॉक्टर डी डी के मुंबई ऍट जीमेल डॉट कॉम डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लॅश डी डी सह्याद्री डॉट इन युट्यूब डॉट कॉम स्लॅश युजर स्लॅश डी डी सह्याद्री सांध्यांच्या विविध आजारांविषयी आपण सरांकडनं माहिती घेतली सर विविध आजारांविषयी तुम्ही माहिती घेतली फक्त सांध्यांचे नाही तर इतर म्हणजे शरीरामध्ये इतर ठिकाणी होणाऱ्या जे आजार असतात त्यांचा सांध्यांवर परिणाम काय होतो याविषयी सुद्धा तुम्ही उहापोह केला आमच्या दर्शकांना तुम्ही काय संदेश देऊ शकता कसा आहे संधिवाद झाला की हँडीकॅप होतो माणूस आणि परावलंबित्व हे कुणालाही आवडत नसतं तर हे जर टाळायचं असेल तर तुम्ही तुमच्या खाण्यामध्ये तेलाचा आणि तुपाचा चांगल्या पद्धतीने वापर करायला पाहिजे ते वाताचं उत्तम औषध आहे पित्ताचं उत्तम औषध आहे जेवण जे आहे ते भुकेपेक्षा दोन घास कमी संध्याळचं जेवण लवकर सूर्यास्ताच्या आत आणि सकाळचं जेवण आहे ते दहा ते एकच्या दरम्यान व्हायला पाहिजे शक्यतो नाश्ता अशा लोकांनी करायला नाही पाहिजे पाणी गरम प्यायला पाहिजे सांध्यांचे व्यायाम जे आहेत ते करावेत पण कपालभाती अनुलोम विलोम प्राणायाम आणि सूर्यनमस्कार घालायला शिकायला पाहिजे आणि थोडी जरी संधीवाताची सुरुवात तुम्हाला वाटली किंवा सांध्यांच्या ठिकाणी विकृती वाटायला लागली तर जवळच्या वैद्याचा तुम्ही सल्ला घ्यायला पाहिजे निश्चितच वेदना आणि अपंगत्वासारखी भयानक लक्षणांनी युक्त असे विविध सांध्यांच्या आजारांविषयी योग्य चिकित्सा आपण सरांकडनं 
ऐकलीस आणि त्याबरोबरीनेच आयुर्वेदाच्या जीवनशैलीमध्ये आपण काय स्वीकारलं पाहिजे ह्या महत्वपूर्ण सूचना आज आपल्याला ऐकायला मिळाल्या मला वाटतं अतिशय योग्य आणि अतिशय चांगली आणि संपूर्ण चिकित्सा आपल्याला जर केली तरच ह्या सांध्यांच्या विविध विकारांपासून आपल्याला पूर्णपणे पूर्णत बरं होऊ शकतं किंवा कम्प्लीट नियंत्रणात येऊ शकतं असं आज मला वाटतं वैद्य सर वैद्य जमदगरी सर तुम्ही आज इथे आलात आणि आम्हाला ही संधी दिली तुम्हाला सांध्यांच्या विकारांवर विविध प्रश्न विचारण्यासाठी त्यासाठी दूरदर्शन आणि हॅलो डॉक्टर तर्फे तुमचे मनपूर्वक आभार नमस्कार